ആണ് എന്നും ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ അനിവാര്യത എന്താണ് എന്നും ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നാം കാണുന്നത് പോലെ അഹലുസുന്ന വൽജമാ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആദർശങ്ങൾക്കെതിരായ വിശ്വാസങ്ങളും സമീപനങ്ങളും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പിഴവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസന്നത്തും സ്വീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അതിനതനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ആദർശത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പിഴപ്പിക്കുവാനും തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുവാനുമാണ് പിശാജ് ശ്രമിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് കടക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നവും ചരിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി വേണം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആദർശ ബോധമുള്ളയിടത്തെ ആദർശ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ സമസ്തക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദർശ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏത് നേതാവാണ് പറയുന്നത് ആ നേതാവ് പറയുന്നത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന ആ നേതാവ് എന്താണോ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിന് വിനീതദാസരായി ഞങ്ങൾ നിന്നുകൊള്ളാം എന്ന പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഈ താനൂരിലെ സുന്നികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള സുന്നികൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെയും കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയിലെയും സുന്നികളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയ ആദർശങ്ങളാവില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സുന്നികളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുമ്പോ കർണാടകയിലെത്തുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ട് പോയി ഡൽഹിയിലും കാശ്മീരിലും ഒക്കെ എത്തുമ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ആദർശത്തിന്റെ വക്താക്കളായി തീരുന്നു ഏതും സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജരായി തീരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആദർശപരമായ ഭിന്നതയുടെ ആവശ്യമില്ല ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭിന്നതയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നീങ്ങണം എന്ന വാശിയും ആ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആദർശ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രമാണങ്ങൾക്കല്ല അവർ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രമാണങ്ങൾക്കായിരുന്നു വില കൽപ്പിക്കുന്നത് വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ലാഹ ഇല്ല എന്ന ആദർശത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ തലനരച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന മരിച്ചു പോയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വിശ്വസിച്ച ലാഹ ഇല്ല എന്ന ആദർശത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി രൂപീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ആളുകളുടെ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ശക്തി നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് അത് മുജാഹിദിന് കഴിയില്ല അത് ഹിസ്ബുർ റഹ്മാന് കഴിയില്ല അത് വേറെ ഒരു വടത്തിനും കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കഴിയൂ എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനൊരു തെളിവ് ഇതിൽ തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയാൻ ഇതിൽ നിന്നും നിരിസല്ലാഹു അലഹി വസലമ അല്ലാത്തവർക്കും ബാധ തിരിച്ചറിയാനും തടടിസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സിക്കാനും സാധ്യമാണെന്നും ചികിത്സിച്ചാൽ ബാധ ഒഴിവാകുമെന്നും അത് അംഗീകൃതം ശറയിൽ അംഗീകൃതമാണെന്നും വ്യക്തമായി 
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാചകം എന്ത് ആ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സെലഫി ഇനി താങ്കൾ വാക്ക് പാലിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊതുജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് തന്നെയും സംഘടനയെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുക ആദർശത്തോടും വാക്കിനോടും കൂറുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയും തെളിവ് വേണോ എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കാണുക എന്തിനാ തെളിവ് ജിന്നു ബാധ ഉണ്ടായാൽ അതെല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന റുക്കിയ എതിർക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവാണ് തെളിവ് പറയാ അബൂഹുറൈറാർ അലി അള്ളാഹുന്ന തന്റെ പഴയകാല കട്ടപ്പാടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സഹീഹുൽ ബുഖാരി അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ തിരുമേനിയുടെ മിമ്പറിനും ആയിഷ ബീവിയുടെ റൂമിനും ഇടയിൽ ബോധരഹിതനായി വീണിരുന്ന രംഗം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ വരുന്നവർ വന്ന് എന്റെ ചങ്കില്ലവരുടെ കാല് വെക്കും ഞാൻ ഭ്രാന്തനായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നില്ല എനിക്ക് വിശപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു എന്തിനാ ഇത് ഈ മൊയിലിയമാര് തെളിവ് പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇത് എന്തിനാ തെളിവ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ജിന്നുപാത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനാണ് ഇത് വായിച്ച എന്താ അങ്ങക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നോ കഴിയൂലാന്നോ അബൂഹുറാർ അറിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വിശന്നിട്ടാ വീണത് അവിടെയുള്ള സഹാബികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹാബിയക്കാർ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇവരിത് ഉദ്ധരിച്ചു എന്നിട്ടോ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം എടുത്തു കൊടുത്തു ആരുടേതാണെന്നറിയോ അത് ഇബിൻ ഹസർ അസ്കലാനിയുടേതല്ല ഇമാം ബുഖാരി വ്യാഖ്യാനിച്ച പൂർവസൂരികളായ പണ്ഡിതന്മാരുടേതല്ല ഒരാധുനിക പണ്ഡിതന്റെ വ്യാഖ്യാനം എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു വിശദീകരണം അബൂഹുറൈറയുടെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സഹാബികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിചാരം ശരിയാ അല്ല വേഷമിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണതാ എന്നിട്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരടിയിൽ കാൽ വെക്കുന്നു കാരണം അടിക്കുക എന്നത് ജിന്ന് ചികിത്സ നടത്തി ജിന്നുകളെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതാണ് സലഫുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് സലഫുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ വിശദീകരണം എടുത്തു കൊടുത്തു ആ വിശദീകരണത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ വിശദീകരണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അടിച്ചു ചികിത്സിക്കാമെന്നതിന് ഇതിൽ തെളിവുണ്ട് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല സഹാബികൾ അടിച്ചു എന്നതിലുണ്ടോ അതുമില്ല പൂർവികരാരും പറയാത്ത വ്യാഖ്യാനം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് ആശയ ആദർശങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ആളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ആ അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് തർക്കം ഹയ്യായ ഹാലിറായ കാതിറായ ജിന്നിനോട് സഹായം തേടുന്നത് ശിർക്കാണോ അല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവുള്ള പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ ജിന്നിനോട് ഭൗതികമായ ഒരു സഹായം തേടിയാൽ അത് ശിർക്കാണോ അല്ലേ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നു ശിർക്കാൻ എന്താ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് സുഹൃത്തുൽ ജിന്നിലെ ആറാമത്തെ ആയത്ത് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ സമ്പ്രദായമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആളുകൾ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ആ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജിന്നുകൾ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഈ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ആ മരുഭൂമിയിലെ നേതാവ് ജിന്നിന്റെ നേതാവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് സെയ്ദുൽ വാദിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജിന്നുകളുടെ നേതാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതാ ഞങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട ചരക്കുകൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട 
പോത്തിരികളായ അക്രമികളായ ആളുകൾ അവർ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങളോട് അഭയം തോടുന്നു ആരോടാ പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജിന്നിനോടാണ് മരിച്ചു പോയ ജിന്നിനോടല്ല കേൾക്കാത്ത അറിയാത്ത ജിന്നിനോടല്ല ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുള്ള ജിന്നിനോടല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയത്തി അള്ളാഹു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ആളുകളുടെ വിളി കേൾക്കുമ്പോ ഈ ആളുകളുടെ അഭയദേട്ടം കേൾക്കുമ്പോ ഈ ജിന്നുകളുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ ജിന്നുകളുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ അഹങ്കാരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആളുകൾ ജിന്നിനോട് തേടുമ്പോ ജിന്നുകളുടെ അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഈ ജിന്നുകൾ മനുഷ്യന്മാരെ പേടിച്ചു നിൽക്കുക മനുഷ്യന്മാരെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ജിന്നുകൾ ആ മനുഷ്യന്മാരെ പേടിച്ച് ജിന്നുകൾ നിൽക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യന്മാര് ജിന്നിനോട് പറയാ ജിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുതേ എന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ജിന്നുകളുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം എന്തേ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ മനുഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞത് ജിന്ന് കേട്ടു കേട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ ഹയ്യായത് കൊണ്ട് ഹാലിറായത് കൊണ്ട് ചോദിച്ച സംഗതി എന്താ ഈ അനുയായികളെ തടയണേന്നാണ് അതിന് നേതാവിന് കഴിയുന്ന കാര്യല്ലേ ഹയ്യായ ജിന്നിനോട് ഹാലിറായ ജിന്നിനോട് കാതിറായ ജിന്നിനോട് മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ തേടിയതിനെ ശിർക്ക് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് സക്കരിയാസലാഹി പുഴയിലുള്ള പുഴയിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ോട് തേടിയാൽ ശിർക്ക് തന്നെ അബ്ദുൾ ജബാർ മോലവി രാത്രിയുടെ ഇരുളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് അത് ജിന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഹയ്യായ ഹാലിറായ കാതിറായ ആ ജിന്നിനോട് തേടിയാലും ശിർക്ക് തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സകന്മാരായ മറ്റാരെങ്കിലും ഈ ഹയ്യായ ഹാലിറായ കാതിറായ ജിന്നിനോട് തേടിയാലും ശിർക്ക് തന്നെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം മക്കാർ ചെയ്ത ശിർക്കല്ല എന്ന് പറയണം മക്കാർ ചെയ്ത ശിർക്കല്ല എന്ന് പറയണം ഇവർ കുട്ടികൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടി പറയാ അത് മുസിരിക്കളായത് കൊണ്ടല്ലേ മുസിരിക്കൾ നേടിയത് കൊണ്ടല്ലേ ശിർക്കായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നേരെ തലതിരിഞ്ഞു പോയി മുസിരിക്കൾ തേടിയത് കൊണ്ട് ശിർക്കായതല്ല ശിർക്കായ തേട്ടം അവർ നടത്തിയത് കൊണ്ട് അവർ മുസിരിക്കളായി മാറിയതാണ് അല്ലാതെ മുസിരിക്കളായി യാതൊന്ന് നിന്നിട്ട് ഓര് ശിർക്ക് ചെയ്തതല്ല ഈ തരത്തിലുള്ള ശിർക്കുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോ ഈ തരത്തിലുള്ള ശിർക്കുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ അവർ മുസിരിക്കുകളായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതാണ് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇത് മുജാഹിദുകൾ മാത്രം പറയുന്നതാണോ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവർ സംഘം കണ്ടെത്തിയ ഒരു വാദമാണോ ഇത് അല്ല ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജിന്നിനോട് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അല്ലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ശിർക്കാവുകയില്ല എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദപരിധിയിലുള്ള ജിന്നിനോട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാവുകയില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാസിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസിന് ശേഷം ചോദിക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ഒരാള് അയാളുടെ കാവലിന് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മലക്കുകളോട് മലക്കുകളെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര മണിക്ക് ഉണർത്തനേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയ അഭിപ്രായം എന്ന് മലക്കുകളെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര മണിക്ക് ഉയർത്തണ ഏത് മലക്കിനോടാ ഏത് മലക്കിനോടാ ലോകത്തിന്റെ ഏതോ ഭാഗത്തുള്ള മലക്കല്ല പിന്നെ തങ്ങളുടെ കാവലിനേൽപ്പിച്ച മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകളോടാ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് ജക്കരിയ സലാഹിയുടെ വാദം ജബ്ബാർ മോലവിയുടെ വാദം ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനം കേട്ട് അയാളുടെ വാദം അതേപോലെ തന്നെ മുജാഹിദിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് അവന്റെ വാദം അത് തലയിൽ കയറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ചിന്തിക്കുക ഇത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി കണ്ടെത്തിയതല്ല ഇത് ടി പി കണ്ടെത്തിയതല്ല ഇത് എ പി കണ്ടെത്തിയതല്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകൻ കണ്ടെത്തിയ കാര്യമല്ല ഇത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് 
ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായമാണ് ഈ ചോദ്യം ഇപ്പൊ മുജാഹിദിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അത് ശിർക്ക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ അതിപ്പോ ഞാൻ ജിന്നിനെ മലക്കിനെ കാണുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ ഓഫീസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയിലാണുള്ളത് ഞാൻ അവളെ കാണുന്നില്ല അവളോട് എടി എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിർക്കാവോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാകും ആര് പറയുക മുജാഹിദ് പറയുക ജക്കരിയോട് ചോദിച്ചാലോ ജക്കരി പറയും ശിർക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ മലക്കിന അങ്ങനെ മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാണി എന്ന് പറയുമ്പോ മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം എന്താണ് മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാമുകളൊക്കെ മുശിരിക്കുകളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇമാമുകളൊക്കെ ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ശിർക്കാണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജബ്ബാറുമാരവിയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അത് ശിർക്ക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ചെറിയ മുണ്ട് ശിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെടുത്ത കുറുഹാനുള്ളത് ആരെടുത്ത സുന്നത്തുള്ളത് ആരെടുത്ത സലഫി മനുഷ്യ ഉള്ളത് ആരായിരിക്കലാണ് പ്രമാണമുള്ളത് ഒരു പ്രമാണമെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ ഈ വാദത്തിന് ഇല്ല എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് ബിൻബാസ് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് അനുവദനീയമല്ല ഇത് അനുവദനീയമല്ല എങ്ങനെ അനുവദനീയമല്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവർ പറയുന്ന മാതിരി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യരുത് തേടാമെന്നോ തേടണമെന്നോ തേടേണ്ടതാണെന്നോ ചോദിക്കാമെന്നോ ചോദിക്കേണ്ടതാണെന്നോ ചോദിക്കാവുന്നതാണെന്നോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്ന വർത്താനാണോ അല്ല അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവിടെ ഹാജറുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മലക്കിനോട് ആ മലക്കിന് കഴിയുമെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തികച്ചും ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യം അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് വലിയ ശിർക്കിൽ പെട്ടതാണ് വസീലത്തിന്റെ ശിർക്കല്ല ശിർക്കിലേക്കുള്ള വഴിയല്ല പിന്നെയോ ഇത് വലിയ ശിർക്കിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം ഇത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അദൃശ്യരായ ആളുകളോടുള്ള തേറ്റവുമാകുന്നു അദൃശ്യരോടുള്ള തേറ്റമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജിന്നിൻ മലക്കിനോട് മലക്കെ എന്നെ ആ ഇപ്പൊ താനൂരുള്ള ഒരാള് ആ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോണം മൂന്ന് മണിക്കാണ് ട്രെയിന് താനൂരെത്തുക അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ മലക്കിനോട് പറയാ മലക്കെ എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ മണിപ്പാലിൽ പോണ്ടതാണ് ആ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോണം അപ്പൊ മൂന്നര എന്റെ ട്രെയിനിന് പോണം അതുകൊണ്ട് മലക്കെ എന്നൊരു മൂന്ന് മണിക്കൊന്ന് ഉണർത്തണേ എന്ന് മലക്കിനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാർത്ഥനയായി അത് പ്രാർത്ഥനയായി അത് തേട്ടമായി അത് ദുആായി അത് ശിർക്കായി അദൃശ്യരോടുള്ള തേട്ടമാകുന്നു അത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ടോ ശേഷ് ബിരുബാസ് അതിന് തെളിവ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ജിന്നിനോട് തേടും പോലെയാണ് അത് മലക്ക് അത് മരിച്ചവരോട് തേടും പോലെയാണ് അത് വിഗ്രഹത്തോട് തേടും പോലെയാണ് ഏത് ഈ മലക്കിനോട് ചോദിച്ചത് തീർന്നില്ല അതിനായത്തുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയുള്ള ആയത്തുകളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇനി ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ വീട്ടിലുള്ള ജിന്നെ ഒരാൾ പറയാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ള ജിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ജിന്നല്ല അമേരിക്കയിലുള്ള ജിന്നല്ല ലണ്ടനിലുള്ള ജിന്നല്ല യമനിലുള്ള ജിന്നല്ല കടവത്തൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാടുള്ള ജിന്നിനെയല്ല പാലക്കാട് നിന്ന് കടവത്തൂരുള്ള ജിന്നിനെയല്ല ബാലുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പുത്തനത്താണിയുള്ള ജിന്നിനെയല്ല പുത്തനത്താണിയിൽ നിന്ന് ബാലുശ്ശേരിയുള്ള ജിന്നിനെയല്ല പിന്നെയോ യാ ജിന്നൽ ബൈത്ത് ഈ വീട്ടിലുള്ള ജിന്നെ ഈ വീട്ടിലുള്ള ജിന്നെ ആ ജിന്നിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാലും 
അതിന്റെ വിധി എന്താണ് അതും വലിയ ശിർക്ക് തന്നെ അതും വലിയ ശിർക്ക് തന്നെ ഇതാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാട് അതാ ഖുർആാനിന്റെ നിലപാട് അതാ സിന്നത്തിന്റെ നിലപാട് അതാ സലഫുകളുടെ നിലപാട് അതാ സലഫികളുടെ നിലപാട് ഈ നിലപാടാ കേരള ജമീയത്തുടമ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഇവര് തെറ്റി തെറ്റിയപ്പുണ്ടായതോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നടക്കണ കേട്ടില്ല നിങ്ങള് കെ എം ഷാജി ഞങ്ങളെ കൂടെയാണ് ഖുർഹാനില്ല സുന്നത്തില്ല മനോജ് സലഫില്ല കേരളത്തിൽ കെ എം മോലവി ഇല്ല ഉമർ മോലവി ഇല്ല വക്കം മോലവി ഇല്ല ആരും ഇല്ല പിന്നെ കെ എം ഷാജി ഞങ്ങളെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെ എം ഷാജിയുടെ ഒരു പ്രസംഗം ഇത് യൂട്യൂബിൽ കട്ട ദിവസം ഞാൻ ഷാജി സാഹിബിനെ വിളിച്ചു ഷാജി സാഹിബ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗം ഇതാ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ നിഫ അത് നിങ്ങൾ ഈ ജിന്നുതേട്ടവാദികളുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് അവർ ഈ പ്രസംഗം ഇട്ടത് അതെങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാചകങ്ങൾ അവർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു എന്താ പക്ഷെ ഷാജി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളോട് അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സെക്രിയാന്റെ വാദമുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ആ വാദമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജക്കരിയന്റെ വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പി കെ അശ്രഫ് പറഞ്ഞു സി പി സലീം പറഞ്ഞു സെയ്ദ് ഷാക്കിർ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ഇപ്പൊ ജിന്നുതേട്ടവാദിയാണ് അതിന് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഷാജി മാത്രല്ല ഷാജിയുടെ അതിൽ ആദ്യത്തെ വാചകം എന്താ തൗഹീദ് പറയാനുള്ള ആർജവം മുജാഹിദികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് ആർക്കാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക കെ എൻ എമ്മിൻ ആണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കെ ജെ യു വിനാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഐ എസ് എം വിനാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എം എസ് എം വിനാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതല്ല ജിന്നുവാദത്തിന്റെ വിഴുപ്പ് ബാന്ധവുമായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണോ തൗഹീദ് പറയാനുള്ള ആർജവം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പി കെ അഷ്റഫ് ഒരു സംഘടനയുടെ നേതാവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ താജുദ്ദീൻ സലാഹി ഒരു സംഘടനയുടെ നേതാവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാതൃസംഘടന നിങ്ങൾക്കില്ല പണ്ഡിത സംഘടന നിങ്ങൾക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ പി എന്നിനെയും പറപ്പൂരിനെയും മുബാറക്കിനെയും കൂട്ടി ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കൂ എന്നിട്ട് ആ സംഘടനയുടെ ഒരു ബോഡിയിൽ കേരള ജമീയത്തുലമ എടുത്ത തീരുമാനം പോലെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ തന്റെ അളമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ജിന്നുവാദികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എന്താ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഹയ്യും ഹാലറും കാതിറുമായ ജിന്നിനോട് സഹായം തേടുന്നത് ശിർക്കാവുകയില്ല എന്ന ജക്കരിയയുടെ വാദത്തെ ജബ്ബാർ മൗലവിയുടെ വാദത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ പി കെ അശ്രഫിന് കഴിയുമോ സി പി സലീമിന് കഴിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ആളുകൾ ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇത് പല കോലത്തിലുള്ള വാദക്കാര് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേതൃത്വത്തോടുള്ള വിരോധം നേതൃത്വത്തോടുള്ള വിരോധം അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാരും ഐക്യാൻ അത് പി എൻ എം ഒന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങ് താഴോട്ട് വന്നാൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഒരു എം എസ് എം കാരം വരെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കുത്തിവെച്ചത് എന്താണ് നേതൃത്വത്തോടുള്ള വിരോധം കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകളല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും പോലെ നേതാക്കന്മാര് കേൾക്കണ്ടേ എന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ എത്ര പള്ളിക്കാ ഫണ്ട് കൊടുത്തത് ഈ ആളുകൾ ഫണ്ട് കൊടുത്തത് അവിടെ ഉള്ള അറബികള് ആ ഹിയാവ് തുറാസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ആ ഹിയാവ് തുറാസ് ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്താണ് സ്വന്തം പൈസ എടുത്തോടുത്ത ആളുകളോട് നമുക്ക് അത്രയേ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആദർശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ആരാന്റെ പൈസ വാങ്ങി കൊടുത്തവനോട് നമുക്ക് എന്ത് സ്നേഹ അവനാണ് അധ്വാനിച്ച് അവനാ സമ്പാദിച്ച് അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പള്ളി എടുത്ത് എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അയാള് ഒരു പള്ളിയാഴ്ച ജുമയക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു സംഗതി ശരി നിങ്ങൾ അറബിയിൽ ഹുദ്മ നടത്തിക്കോളൂ ഒരു ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന വേണ്ട വിശ്രി നിങ്ങൾ പതുക്കെ ഓതിക്കോളൂ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമാമ് വരുമ്പോ മുഹദീനൊരു വാള് തരും ആ വാള് വാള് എന്ന് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു വടി മുറിച്ച് വാളിന്റെ രൂപത്തിൽ പെയിന്റ് കടിച്ചത് നിങ്ങളെ കൈ തരും അത് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ മിമ്പറിന്റെ മോളെന്ന് അവിടെ വെച്ചാ മതി അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി നിങ്ങൾക്ക് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ സാഹിബ് ഇതാ പള്ളിന്റെ താക്കോല് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പണി വേറെ നോക്കും എന്ന് സ്വന്തം പൈസ ചെലവാക്കി പള്ളി ഉ
മഹാമാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ശിർക്കാണ് എന്നാണല്ലോ വാദം അപ്പൊ ഈ വാദം ഉന്നയിച്ച ആളുകളോട് ഈ കസിന്നി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ശിർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥന ശിർക്ക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ ജിന്നിത്തേട്ട വാദികളുടെ തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി ആ ചോദ്യം എന്താ കാര്യം ആ ചോദ്യത്തിന് മാനമര്യാദക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ജിന്നിനോടുള്ള തേട്ടം ശിർക്കാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പ തുപ്പാനും വയ്യ കൈച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ എന്ന കോലത്തിലായി ചോദ്യം എന്നിട്ട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ അത് നിങ്ങളുടെ നേതാവായ റഷീദ് തി മൂസ മുസ്ലിയാർ ഏത് പ്രാർത്ഥനയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൊരു മുജാഹിദ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഗതികേട് ഏത് പ്രാർത്ഥനയാ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ റഷീദ് ഉദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാർ പ്രാർത്ഥന എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈക്കക്കാർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തോണ്ട് പോലും അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല എന്ത് എടാ എന്നാ നമ്മളെ തർക്കം തീർന്നില്ലേ കാരണം റഷീദ് ഉദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ശിർക്കാണ് ഞങ്ങളെ വാദം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയും റഷീദ് ഉദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ തർക്കം തീർന്നില്ലേ കാരണം റഷീദ് ഉദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അൽ കൗരുദ് ഹീദ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു മുസ്ലിമും പറഞ്ഞതായി കേൾക്കുവാനോ അറിയുവാനോ ഇട വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം പറയുന്നതുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളാകട്ടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിച്ചവരും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് ാണ് ഇപ്പൊ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരുടെ തൗഹീദ് എന്താ പ്രാർത്ഥന അള്ളഹാനോട് മാത്രം ന ഞങ്ങളും പറയണത് പിന്നെ ഞങ്ങള് മഹാമാരോട് നടത്തുന്നത് എന്താ സഹായതേട്ടമാണ് അത് ശിർക്കല്ല ഇതല്ലേ റഷീദ് ഉദ്ദീൻ മുസ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് സിന്നികൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഏത് മുജാഹിദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നവർ മറുപടി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന റഷീദ് ഉദ്ദി മൂസ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന തീർന്നില്ല റഷീദ് ഉദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാർ വീണ്ടും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും പലയിടങ്ങളിലായി ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ കബറിനെയോ കബറിലടങ്ങിയ വലിയനെയോ പൂജിക്കുന്നില്ല ആ വലിയനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ അവർ കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹിവിനോട് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവര് പറയണതോ ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ആ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നില്ല സഹായതേട്ടം മാത്രമാണ് വിഷയം ഈ തൗഹീദ് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ റഷീദ് ഉദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ ദേവന്മാരെ തന്നെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അവരോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതും മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവോട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാ വിശദീകരിച്ചത് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാര് പറയുന്നു ആ തൗഹീദാണ് ഞങ്ങൾ ീകരിച്ചത് അതെന്നെ നൗഷാദ് മുസ്ലിയാര് പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇവര് പകുതി ശരിയായി അല്ലെ നൗഷാദ് അഹ്സനി എന്ന് പറയുന്ന ഉപൂരി പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പകുതി ശരിയായിരിക്കുന്നു എന്തിനാ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പകുതി ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞത് പകുതി ശരിയായി എന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ കുബൂരി മുസ്ലിയാര് വിശദീകരിച്ചു ജനപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഏത് കൈമാമീങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നല്ലേ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സക്കരിയാസായി കറക്റ്റായിട്ട് പറയും കേട്ടോ ഏത് വിജനപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വഴിയറിയാതെയായപ്പോൾ മഹാന്മാരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ സഹായിക്കണം അള്ളാനല്ല അടിമകളെ സഹായിക്കണം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇമാമീങ്ങൾ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല 
ജക്കരിയാസലേ അതിന്റെ പട്ടിക നിർത്തുന്നുണ്ട് ഏ ഇപ്പൊ നമ്മക്കൊരു പണിയില്ല ഇവര് പറഞ്ഞോളൊക്കെ അള്ളാനെ മാത്രം വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലാതികൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ശിക്ഷയാ പറയൂ ജക്കരി കെടുങ്ങള് എന്തിനാ മുജാഹിദികൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ശിക്ഷയാണിത് എന്നാണ് ആ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അത് ശിക്ഷയാണ് എന്നാണ് പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മുജാഹിദികൾക്കൊരു മടിയുമില്ല കാരണം തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണം സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവര മുജാഹിദികൾ അതിൽ മുജാഹിദികൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല കാരണം ഇതിനൊക്കെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കൂലി കിട്ടും ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്നതിന് ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിന്ന് പോരാടുന്നതിന് ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ സത്യാസത്യങ്ങൾ ഏതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും സത്യത്തിനോടൊപ്പം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് റബ്ബിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ മുജാഹിദികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരീക്ഷണം മുജാഹിദികൾക്ക് ഒരു പുതുമയല്ല കേട്ടോളൂ മുസ്ലിയാർ തുടരുന്നത് പണിയില്ല ഇവര് പറഞ്ഞോളൊക്കെ അള്ളാനെ മാത്രം വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലാതികൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ശിക്ഷയാ പറയൂ തക്കരിയാസരായി ഞങ്ങൾ തെളിവുന്നതാണ് പറഞ്ഞു പറയൂ അതാണ് ഇബിൻ സുന്നി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അമിൻ ലോമി വല്ലൈല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ മൃഗം ചാടിപ്പോയാൽ നിങ്ങളെ വാഹന മൃഗം നിങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമി നിങ്ങളെ കൈവിട്ട് ചാടിപ്പോയാൽ യാ ഇബാദ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അതിനെ തടഞ്ഞു വെക്കൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പറയുന്നവർ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടും ദുർബലമാണ് പക്ഷെ ഇബിൻ സുന്നി എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇബിൻ സുന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ സുന്നിന്റെ മഹത്വഗവൻ ഇബിൻ സുന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ആ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തന്ത്രശാലി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്രേ അശ്വത്ഥമാവ് എന്ന ആന കൊല്ലപ്പെട്ടു അശ്വത്ഥമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തുള്ള പോരാളിയാൻ അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളെ ആ മനസ്സ് തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് അശ്വത്ഥമാവ് എന്ന ആന കൊല്ലപ്പെട്ടു കേട്ടോര് വിചാരിച്ച അശ്വത്ഥമാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതേപോലെ ജക്കരിയാ സലായിക്കനെ ഇതിന് സുന്നി സംഗതി അതും ദുർബലാണ് തീർന്നില്ലേ കഥ പിന്നെ ഒരു ഇബിന് സുന്നി അല്ല ഒരായിര ഇബിന് സുന്നി അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഏതാ ജക്കരിയാ സലായി മുജാഹിദൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജക്കരിയാ സലായിനെ പറയണ പറ്റി പറയണ ഫലായിലുകൾ കേട്ടാൽ ആളുകൾ അന്തിച്ചിരുന്നു പോകും അതെ ഈ ജക്കരിയാണ് ദുർബല ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയത് ഈ സക്രിയാണ് യാസീന്റെ പോലീസ് വിവരിക്കുന്ന ദുർബല ഹദീസുകളെ പറ്റി ലേഖനം എഴുതിയത് ഈ സക്രിയാണ് രാത്രി നമസ്കാരത്തിലെ ദുർബലമായ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയത് ഈ സക്രിയാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളിലെ ദുർബല ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയത് ആ സക്രിയാണ് ഒരു ജിന്നിനോടുള്ള സഹായ നേട്ടത്തെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുർബല ഹദീസ് ധരിക്കുന്നത് ഇതാ സലഫി മനഹജ് കേട്ടോളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ ബൈഹത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബുൽ ആദാബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാ അത് സഹിയാണോ അല്ല അതും ദുർബലം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് മുസ്താമനുഹീനമിൻഹലിൽഹീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ചെറുക്കില്ല നബി പറഞ്ഞതായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വിളിയിൽ എന്തില്ല ഒരു പ്രാർത്ഥന അല്ല അതുകൊണ്ട് സാലിഹികളായ ആളുകൾ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സഹിഹാണെന്ന വിചാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ വഴിപ്പില്ല അത് അതുക്കാരിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന നിലപാട് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ അപ്പൊ സംഗതി മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയുഭാഗമുള്ള ഐനു നീന്ന് അവര് പറഞ്ഞു എന്നാണ് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തായാലും ദുർബലം ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതിൽ ജിന്നും മലക്കുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ജിന്നിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ജക്കരി തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ അതുക്കാറ് കളി എന്ന നിലയിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അവര് ചെല്ലിയത്
ഇതുപോലെ തന്നെ ഇബിന് മുഫ്ലിഹുൽ മുഖദ്ദസ് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാതെ ബിശ്രയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഷേഖുൽ ഇസ്ലാമിന് തൈമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൽ അൽ കരീമുത് തൈമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിമുൽ ജൗസിയ അദ്ദേഹത്തിൽ വാബിൽ സൈബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്നു മാലിക്കി പണ്ഡിതനായ ഇബ്നുൽ ഹാജിൻ അൽ മദഖലിൽ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാമ അഹ്മദ് ബിൻ ഖുനൈൻ അൽ അസ്ഹരി അൽ മാലിക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഫവാകിഹു അദ് ദവാനി അല റിസാലത് ബിൻ അബി സൈദ് അൽ ഖൈർവാനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതുപോലെ ഇമാം നബവി അദ്ദേഹത്തിന് അൽ അദ്ക്കാറിലും അതുപോലെ തന്നെ അൽ ഇലാഹിലും അതുപോലെ സുബുൽ സലാമിന്റെ കർത്താവായ സൻ ആനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൻസക്ക് ഫി ഹദീൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫി ഹജ്ജത്തിൽ വദ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇമാം ഷൗഖാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഹഫത്തുൽ ദാഖിരീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നിലക്കാണ് ഒന്നത് സഹീഹാണ് എന്ന നിലക്ക് ഇത് നൈഫ് ആണെങ്കിലും അദ്ക്കാരിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരാരും അതിൽ ശിർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അവരാരും അവരാരും അതിൽ ശിർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ശിർക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശിർക്ക് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇത് ജിന്നിനെയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം ഇത് മലക്കിനെയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയണം അത് പറയാത്ത കാലത്തോളം അതിൽ ശിർക്ക് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത് സഹീഹായ ഹദീഫാണ് റസൂല് പഠിപ്പിച്ച വിക്രാണ് സുന്നികൾ പറയുന്നു ആ കലിമാത്തുള്ള എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാന്മാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ആ വ്യാഖ്യാനം ശിർക്കാണ് കാരണം എന്താ മഹാന്മാരെ വിളിക്കലാണ് അത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ശിർക്കാണ് നമ്മൾ പറയും അതിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികൾ ഉദ്ധരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മഹ്ലൂക്കിനെ കൊണ്ട് സഭയും തേടുകയില്ല എന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് മുതൽ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഇമാം ഖത്താബിയെ പോലെ ഇബിനെ റസ്കലാനിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച തെളിവുകൾ ഒന്നടങ്ങ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അപ്പൊ സുന്നി മൊയിലാര് പറയാ ഇതാ ഈ ഇമാമുകൾ ആരും അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് ശിർക്കാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അത് മഹാമാരാണ് ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ മഹാമാരെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെല്ലിയാൽ ശിർക്കാണെന്ന് പറയേണ്ടതുള്ളൂ ഇതേപോലെ ഈ മഹാന്മാരും ഇത് ജിന്നിനെ വിളിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മലക്കിനെ വിളിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിർക്കാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഇതിപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ വാദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരും അതിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തോടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മൂവർ സംഘത്തിന്റെ വാദപ്രകാരം ഇവരൊക്കെ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചവരായി അതാവില്ല ഒരാളും ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചവരാവില്ല കാരണം എന്താ ഇമാം അഹമ്മദ് ഇമാം അഹമ്മദ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജക്കരിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ജക്കരിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ജബ്ബാർ മോലി പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈസലായ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതുപോലെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പോലെ ഇമാം അഹമ്മദോ ഇമാം നവവിയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇമാമുകളോ പൂർവികരായ ഈ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമാണികരായ പണ്ഡിതന്മാർ മദഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ ആരെങ്കിലുമോ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജിന്നിനോടോ മലക്കിനോടോ ഭൗതിക സഹായം തേടിയാൽ ചിർക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുണ്ടെങ്കിലേ അവര് ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഞങ്ങളും ഇമാമി ഇങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള കുടില ശ്രമം മാത്രമാണത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല തെളിവ് പറയട്ടെ ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇവര് വലിയ ആളുകളായി എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഇഹിയാത്തറാസിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ മൂവർ സംഘത്തിൽ ഒരാളായ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ചോദിച്ചു ഈ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ ജിന്നിനോടോ മലക്കിനോടോ ഉള്ള സഹായതേട്ടം ശിർക്കാണി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു രേഖ ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുമോ കേരളത്തിലുള്ള ഈ ആളുകളോടല്ല വലിയ ശേഖന്മാരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു വലിയ ശേഖ് പറഞ്ഞു ആ ഉലമാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധർമ്മാ സലഫ് പറഞ്ഞു ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ തെളിവ് അവിടെ അപ്പോഴാ പി എന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ആരോടാ മഹത്തരമായ വലിയ വലിയ ആലിമിങ്ങളോടാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതബില്ലാതെ ചോദിക്കുന്നത് സലഫി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതബ് പ്രമാണത്തിനാ പ്രമാണം എന്തൊക്കെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പ്രമാണം എത്ര കാലമായി
Nada nada gaya lalu bahagia pada siapa yang kita terjun yang kita tidak lalu, kan di tidak lalu, nada kebijakan pandai dan marah orang kecuali siapa yang tidak lalu, kan di tidak lalu, kahana itu dan dah nariyo, illah itu tu guna, illah itu tu guna kahana itu, ni tu guna marah yang nuzak keria, ada? Maru bilat rupa dari perancangan kan di tidak, adu guna ipa ini mover sangat dengan wadah perkara ini berakhir sirup perjalanan pihca berai. Adakah ini tidak apa kadang? Walau apa kadang mana? Aduh parah ni, sengkar dah yang tilkan berdi, mungkin ada imam yang lebih lekas sirkar robi kan? Jadi ia seorang itu tidak berdiri mana apa ini? Ninggal anda kerja ini untuk presiden dah kan? Tuhan jalan, ini kerja ini kerja ini. Mungkin kami kalau ada sahaja itu ada imam yang lebih lekas sirkar robi kan? Yang mana kita ini? Yang mana pernah orang dah cepat tak? Ini kita sahaja mana? Ayah orang pun ini kerana nama ini nala kalau kita ini setia tu jadi pujilah. Aw, hati mana ni? Aw, asyik mana ni? Imam ini kalau pernah ada tu, ni tu mana pernah ada ni? Yang kalau kita tak kau betul ni dalam kita dalam. Pagi di ceria. Pagi di ceria ini kan? Aw, setelah tu macam, ini pagi di ceria itu baru yang kau ramu. Pagi di ceria ini baru yang anda kau ramu. Ia zikir yang dah pernah tu. Imam kalau pernah ada tu, yang kalau tu kum. Imam kalau ada ini cerita ada pernah tu liya. Imam agar hari ini sirkan baru ni tidak. Yang mana anak Zakaria selahi baru ni orang orang kita lalu. Seri, seri ini bishia til mata lalu pagi ini seri ini baru yang lalu karena dah nariyo. Imam agar baru ni sambung orang orang tu. Ada ane Kerala til nara mana beri pade. Ah Kerala til nara mana. Cina samwad ayat ayat segala ilmu sri akan mari dari cedih. Indah sambung um um. Ini Abu Bakar Siddiq kerana Allah menhu. Abu Bakar Siddiq kembali Allah hari ini teri kepada mereka sembah um. Adakah yang beri yang ini? Yang dah beri yang ini? Bukan dari yang ini, tapi bukan ini Siddiq kembali Allah hari ini. Anak hulam mahalat itu hulu wafat. Mana nasibnya naya pol? Abu Bakar Siddiq kembali Allah hari ini kalah lagi. Bandar jatuh mulai yang agak lama beri yang ini. Ida amitu, dafara itu mindi hazi. Fahamlu ini, hatta tak jauh di babil bait ini lagi. Fihi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana nampak? Yang demi itu beribadah dengan orang orang itu orang orang ini, minggu yang demi itu mai, nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kubur, ia di bumi tilan orang orang itu, abu tilan kita luka, fakifu fil bil babi, yang nanti minggu lah wadil ini ada itu nilai kuka, wakuru yang nanti minggu lah beriuga, assalamu alaikum ya rasulullah, yang nanti beriuga, ada abu bakar, yes saya dulu, ini rasulnya, abu bakar ini wadam jodih kuno, di ni. Abu Bakar Siddiq ini dah mai itu, abadnya marah macam ni an. Ida Abu Bakar sama dengan jodih kuno. Yang ni orang orang Rasul ini dah kabar ini dah hari kita tiat parayuga. Anggana paranya lo, fain nabi ni lekung wafuti halbab. Ninggal kanwa dengan lebih kegayim, wadil turak kapar gayim jidal. Wakan halbab mukhlakan, fad khiluni, fad fanuni. Ninggal ni ada nulil kaiti, yang ni abadnya marah macam ni uga. Wain lam yudan lekung. Ninggal kanu badan kita hilang kilo, fakir itu ni hilal bakir. Ninggal ane podus mesah ane tilai kekundu bawa, fadu fenuni, abra mara bijiuga. Fafailu, abra ngan ane cahidu, berama wakafu bil babi wakalu haga. Abra rasul inde kaburulla, abu tinde mbelak tinge ane paranya pol, sakatal kufulu, abu adil inde putang ngan tarabulu, wamfatahel babu, wadil ngan torakapatu, wasamia hati fumin dah khilil bait. Abu itu indah ulil nila, beri asri riga tu, ada khilul habib, ada habib. Habib ini nenggal, habib ini dari ilai ke perwesi pikuga. Abu Bakar Siddiq ini, ten dari ilai ke perwesi pikuga. In, ada peranyu, ada Rasul ini dek kabur allah muri ini, kertu, in na wujud sambawam, udhari ke perunu. Melia mari, apa dia Melia mari paranyu, sambawang kertu ni lelu, Rasul ini paranyu ni lelu. Melia mari paranyu, kertu paranyu ni lelu, yang kita jual terlebih, cody kena cody leh, nala dah yang kita cody am, cody chille, cody chille, cody chu, cody chada ikanan kiri umu, yenda cody chadi, yenda cody chadi, nabi sallallahu alaihi wasallam ini de, kabarin de hari kecil tu gundel, Rasul eh. Rasulnya Abu Bakar ini dah mai itu mai, abadnya wanne anuwaan jodi kian Abu Bakar barang jiri kuno, nyangal marah bici iya te, enna jodi cedul, pinde manselai, inde manselai, Rasul ini dah kabarin dah eri gil cende jodi kiam inde manselai, Rasul ini dah kabarin dah eri gil cende jodi kiam inde manselai, yang mal inde barim, itu dorbelan, 
ഇത് ഉദ്ധരിച്ച പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ ഇത് ദുർബലമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഖുറാഫികൾ അത് അവിടെ മടക്കി വെക്കും ഇപ്പൊ ഇവരൊരു പുതിയ വാദമായിട്ട് വന്നു ഉണ്ട് ഇമാ നിങ്ങൾ ആരും അതിൽ ശിർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല മൂല്യമാരെ മോള് പിടിച്ചു ഇത് ഉദ്ധരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇത് ശിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഉദ്ധരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇത് ശിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സമാനമായ വേറെയും ചില സംഭവങ്ങൾ ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ കുന്നുകര മുതൽ ഇന്നലെ നടന്ന സംവാദത്തിൽ വരെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇത് ഉയർത്തി വെച്ചു ഈ ഒരു പിഴച്ച വാദം സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇവർക്കുണ്ടായ നേട്ടം അതാണ് എന്ത് പകുതി ശരിയായി അപ്പൊ എന്തായി ഇവിടുന്ന് റസൂലിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മദീനത്ത് പോയി വിളിക്കാനായി അതാ പകുതി ശരിയായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ലബ്ബാധാരിണിയുടെ വാദം ലബ്ബയുടെ വാദതാണ് എന്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരാള് റസൂലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഴക്ക് വേണ്ടി തേടണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിർക്ക് എന്നാ റസൂലിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശിർക്കാവൂല ഇതാ പകുതി ശരിയായത് മനസ്സിലായില്ലേ പകുതി ശരിയായാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിലൊന്നും പണ്ഡിതന്മാർ ശിർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് റസൂലിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാം എന്നിവർ പറയേണ്ടി വരും റസൂലിന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി ചോദിക്കുന്നത് തേടുന്നത് ശിർക്കല്ല എന്നിവർ പറയേണ്ടി വരും റസൂലിന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി ഒരു സംഗതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ശിർക്കല്ല എന്നിവർ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇർത്തക്ക ബുത്തു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഏ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റൂല മദീനത്ത് പോയിട്ട് ഇർത്തക്ക ബുത്തു അലൽ കുഴപ്പില്ല കാരണം എന്താ റസൂലിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് റസൂലിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശിർക്കാണെന്ന് ഇമാം നോവി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന പാട്ട് പാടാമെന്നാണ് ഇമാം നോവി പറഞ്ഞത് എന്നുകൂടി മുസ്ലിയാക്കന്മാര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പൊ പകുതി ശരിയായി ഇപ്പൊ ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറച്ചാഴ്ചയോടു കൂടി പകുതിയല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാലും ശരിയായി കാരണം എന്താ നാരിയത്ത് സലാത്തില് ശിർക്കില്ല എന്നാണ് നാരിയ സലാത്തില് ശിർക്കില്ല ഈ കാര്യം ലബ്ബാദാരി വിശദീകരിച്ചു എങ്ങനെയാ വിശദീകരിച്ചത് എന്നറിയോ ഈ ഇവര് പറയുന്നത് അതൊരു ഹുറാഫ് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ജബ്ബാർ മൗലവി ജിന്നിനോടുള്ളതായിട്ട് ശിർക്കല്ല എന്ന് അത് അമ്പലക്കടവിന് മറുപടി ആയിട്ടപ്പോ പറഞ്ഞതല്ലേ ലബ്ബാദാരി നാരിയ സലാത്ത് ശിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോ അതൊരു ഹുറാഫ് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതല്ലേ ജക്കരിയ സലായി പുഴയിൽ വീണ് പോകുന്ന ജിന്നിനെ അതൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞതല്ലേ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഈമാനും ഉത്തരം പറയുമ്പോ വേറൊരു ഈമാനും എഴുതുമ്പോ വേറൊരു ഈമാനും പ്രസംഗിക്കുമ്പോ വേറൊരു ഈമാനും ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഖുറാഫിനോട് മറുപടി അറിയുമ്പോ ഒരു മറുപടിയാ അല്ല എപ്പോഴും ഒരേ മറുപടി എന്താ ലബ്ബ പറഞ്ഞ മറുപടി ലബ്ബ സുന്നിയോടല്ല സുന്നിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു സുന്നിയോട് ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആ വിഷമിച്ച് ഇത് ശരി തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകൻ കായംകുളത്തുള്ള ഓച്ചിറയിലുള്ള ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകൻ ലബ്ബാദാരിനിയെ വിളിക്കാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ ലബ്ബ പറയുന്നത് ഞാനിത് കരുതാപ്പള്ളിന്ന് വിളിക്കാം നമ്മള് ഈ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഇപ്പൊ മൗലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ നാരിയ തലത്തില് ചുരുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടോ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു നാരിയ തലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താണ് അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ ഈ കുഞ്ഞുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ രീതി അത് വിധേയത്താണ് കേൾക്കണം സുന്നികൾ നടത്തുന്ന ഈ രീതി വിധേയത്താണ് ജക്കരിയ സലാഹി ചെല്ലണൻ ആര്യ സലാത്തിനെ പറ്റിയല്ല ചോദിച്ചത് ഫൈസലും സിലാരി ചെല്ലണൻ ആര്യ സലാത്തിനെ പറ്റിയല്ല ചോദിച്ചത് പി എൻ എഫ് ലത്തി മോല വിചെല്ലുന്ന ആര്യ സലാത്തിനെ പറ്റിയല്ല ചോദിച്ചത് കാരണം ഓലൊക്കെ ഈമാനോട് കൂടി എങ്ങനെ അല്ലതി തൻഹൽബിഹിൽ ലുഖത് തൻഫരിജ് ബിഹിൽ കുറബ് എന്നാ ജക്കരിയ സലാഹിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ ഹബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വന്നിട്ട് ഈ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു സുന്നത്ത് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പ്രയാസമൊക്കെ നീങ്ങിയത് എന്നതാണ് ജക്കരിയ സലാഹിയുടെ ഉദ്ദേശം അതാ പി എന്നിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാ പർപ്പൂരിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് ആ ടി കെ ശ്രവിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് താജുദ്ദീന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഉദ്ദേശം അല്ല സുന്നിയുടെ ഉദ്ദേശം ആ സുന്നിയ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ
അതിന് പ്രത്യേകം കൂലി നിശ്ചയിക്കുക പ്രത്യേകം ശേഷം നിശ്ചയിക്കുക അല്ല ഈ മലയോ നമ്മളിപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് അത് വിദഗ്ധാണെന്നോ അല്ല അത് ചുരുക്ക് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ അപ്പൊ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിലോ വിചാരിക്കുന്നില്ല വെറും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലക്കാണെങ്കിലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വിദഗ്ധെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കേട്ടോ ആ സക്കരിയ സലാഹിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ലബ്ബാസാരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സക്കരിയന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അത് വിധേയത്താണ് തനിച്ച വിധേയത്താണ് ലബ്ബേന്റെ അഭിപ്രായോ ലബ്ബേന്റെ അഭിപ്രായം വിധേയത്താണ് എന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം സക്കരിയ സലാഹി ഷിർക്കിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഷിർക്കല്ലാതാക്കി സക്കരിയ ഷിർക്കിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഷിർക്കല്ലാതാക്കി ലബ്ബയോ വിധേയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിധേയത്തല്ലാതെയാക്കി ഒന്നുകിൽ ലബ്ബയെ പോലെ ഹുറാഫിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലെ മുജാഹിദാവുക ഒരു കാല് ഹുറാഫാത്തിന്റെ തോണിയിലും മറുകാല് ഈ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തോണിയിലും ഇടുന്ന പണി അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം എന്താ ലബ്ബാതാരും ഇത് വിധേയത്വം അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഒരാൾ വെറുതെ ചെല്ലാണ് വെറുതെ ചെല്ല ഒരു സലാത്ത് എന്നുള്ള നിലക്ക് കൂലി കിട്ടാനെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ വിധേയത്തല്ല അങ്ങനെ ചെല്ല വിധേയത്താണ് സക്കരി എങ്ങനെ പറയാ ഒരു തെളിവുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മൂപ്പര തൊള്ളകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയുന്നുവോ അത് തന്നെയാണ് ഇതിനുമുള്ള തെളിവ് ലെപ്പ പറയുന്നതോ അത് ശിർക്ക ഏതായാലും പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കൂലിയൊന്നും ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ആ ഒരു സലാത്ത് എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ വിധേയത്താണ് എന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സലാത്തൊക്കെ അത് ഹദീസിൽ വന്ന ഇത് ആണോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ടല്ല അള്ളാഹ് ഖുർആാനിൽ സ്വലാത്തിയെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിൽ സ്വലാത്തിയില്ല അല്ല അത് നമ്മള് നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഈ നാരിയ സലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളുള്ള നാരിയ സലാത്ത് ചിർക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പോലെ പറയുന്നത് ഈ നാരിയ സലാത്ത് ചിർക്കാണെന്ന് തന്നെ ഹുസൈൻ സലഫി പറയാറുണ്ടോ ആ ഹുസൈൻ സലഫി പിന്നെ നരയത്തിലേക്കുള്ള നാരി നാറിലേക്കുള്ള സലാത്ത് എന്നാ പറയുന്നത് അത് വിദേശത്താണെന്നുള്ള വർഷത്തിലല്ലേ വിദേശത്താണെന്നല്ല അത് ചിർക്കാണ് വിദേശത്താണെങ്കിലും ചിർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ചിർക്ക് കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും അതിൽ ചിർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അതാണ് അപ്പൊ മൂപ്പര് ഇതുവരെ അതിൽ ചിർക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹുസൈൻ സൽവിയൊക്കെ പറഞ്ഞതോ അത് വിദേശത്താണ് എന്നുള്ള നിലക്കാകും എന്നാ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇക്കാലം മൂപ്പരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇക്കാലം വരെ പറഞ്ഞോനാ സക്കരിയ ഇപ്പൊ മൂപ്പരും പറയണേ എന്താ അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയാം ശിർക്കല്ലെന്നും പറയാം ശിർക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ശിർക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം കേട്ടോളൂ ലബ്ബ പറയുന്നത് വീണ്ടും അല്ല അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മൗലവിക്ക് അത് ഇതുവരെ അത് ശിർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല വലിയൊരു വിവാദമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് മൗലവി അന്നേരം അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയാറില്ല അത് സംഭവം ശരിയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് പ്രാർത്ഥനയില്ല അള്ളാഹനോടാണ് റസൂലിനോട് പ്രാർത്ഥനയില്ല അത് ശരി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ദുരിതങ്ങൾ മാറുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ മാറുന്നത് നബി മുഖേനയാണ് നബി മുഖേനി മുഖേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മധ്യസ്ഥം വരുന്നില്ലേ ഇതാണ് വിഷയം
പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ സമുദായ മക്കളിൽ വന്നു ഭവിച്ച ശിർക്കിന്റെ വകുപ്പുകൾ സമുദായ മക്കളിൽ വന്നു ഭവിച്ച ശിർക്കിന്റെ വകുപ്പുകൾ എന്നതിൽ ഒന്നാമതയായി പ്രാർത്ഥനയെന്നി പിന്നെ അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ശിർക്കിന്റെ വകുപ്പായി വിശദീകരിക്കുന്നു സബീലയിലെ മറ്റൊരു വിർദ്ദാണ് നാരിയത്തു സലാത്ത് അപ്പൊ ഈ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ശിർക്കാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ലബ്ബധാരിണി അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മൂപ്പരറിയാത്തേന് ഞമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ വരെ മാറണ കോലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇത് ശിർക്കാണ് എന്നാണ് ജക്കരിയ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇത് ശിർക്കാണ് എന്നാണ് ജക്കരിയ പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾ പലരും യൂട്യൂബിൽ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് പച്ചയായ ശിർക്കാണ് എന്ന് ജക്കരിയ തന്നെ തുറന്നു പറയുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പറയാൻ ഇപ്പൊ മാറി പലരും പക്ഷെ മാറാത്ത ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ഏതാ പയ്യൻ എന്നറിയോ പി എൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവിയുടെ മകൻ ഓ പറഞ്ഞു ശിർക്ക് എന്നെയാണ് പി എന്നിന് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല പി എന്നിന് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ പി എന്നിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു അത് ശിർക്കാണ് ഇവര് പറയുന്നതോ ശിർക്കല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പകുതിയും ശരിയായി അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുർദ ശിർക്കല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ബുർദയിലെ ശിർക്കില്ലാത്ത വരികൾ മധുഹാണ് അങ്ങനെ മധുഹ പറഞ്ഞാൽ കുഴി കിട്ടുമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇർത്തക്കപ്പത്ത് ശിർക്കല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഏത് വരിയ ശിർക്കല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിച്ചൂടാത്തത് ഈ മഹാമാരെ വിളിക്കുന്നത് വരെ ഇവർക്ക് ശിർക്കല്ലാന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം എങ്ങനെ ചില മൂല്യമാര് പണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന മൂല്യമാര് ഉണ്ട് യാ റസൂലല്ലാ യാ വലിയല്ലാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വലിയിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ജാഹു കൊണ്ട് അല്ല സഹായിക്കുമെന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ യാ റസൂലല്ലാ എന്നുള്ള വിളിയും ശിർക്കാവൂല ഈ വ്യാഖ്യാനം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശിർക്കാവില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും സക്കരിയ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ ആളുകൾ പോകുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തൗഹീദിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ഇത് ശിർക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇത് ശിർക്കിനെ ന്യായീകരിക്കലാണ് ശിർക്കിനെ ശിർക്കല്ലാതാക്കലാണ് ഇത് ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് ഇത് സുന്നത്തിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കലാണ് ഇത് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകലാണ് ഇത് സാമൂഹ്യ ജീർണതകളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരലാണ് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ആത്മീയ ചികിത്സ അല്ലെ മുജാഹിദ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഓരോ യൂണിറ്റിലും ജിന്ന കേന്ദ്രം തുടങ്ങണം ജിന്ന ചികിത്സാ കേന്ദ്രം തുടങ്ങണം ആ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ജിന്നക്ക് ചികിത്സാ കേന്ദ്രം തുടങ്ങണം കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ ഇല്ല റസൂലും ഇല്ല ഈമാനു ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അബദ്ധാണ് അത് എല്ലാരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത പോന്നാ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടി യോഗം കൂടി മുജാഹിദിന്റെ അഭിപ്രായം എടുത്തു നമുക്ക് കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയാലോ എന്നുള്ള ചർച്ച നടന്നു സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എരപ്പായി കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രം കൂടി തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയും കൂടി നമ്മൾ എരപ്പാക്കാൻ നടക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തീരുമാനിച്ചു കേന്ദ്രം തുടങ്ങണ്ട തുടങ്ങണം അതിന് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയണോ സെന്റർ എന്ന് പറയണോ അതല്ല മർക്കസ് എന്ന് പറയണോ എന്നൊരു തർക്കം ഇപ്പൊ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആ ചികിത്സയിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം ഈ ശ്രമം നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ അപ്പോ പ്രമാണവും തെളിവൊന്നും പറയാനില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത് ഇതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ കലങ്ങി മറിയാണ് നാം പണ്ട് പരപ്പനങ്ങാടി വെച്ച് മടവൂരികൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങക്കകത്തൊക്കെ തോന്നും ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ട് കലങ്ങി മറിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഭാര്യയുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് മക്കളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരൻ ഓന്റെ ഭാര്യ തെറ്റിപ്പോയി മക്കള് ഹോട്ടൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ആ വേറൊരാള് വേറൊരുത്തെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ അവിടെ വെപ്പുമില്ല തീനും ഇല്ല കുടിയും ഇല്ല അവിടെ പ്ലേറ്റ് കഴുകണ്ട അവിടെ പാത്രം കഴുകണ്ട അവിടെ അടുപ്പിൽ വിറക് വെക്കണ്ട ഈ ശബ്ദമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഓന്റെ പണി എന്താ അപ്പുറത്ത് വല്ല ഒച്ചയുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആ കുട്ടി ഗ്ലാസ് വിട്ട് പോകുമ്പോ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് താഴെ വീണാൽ അതിന് ആ ആണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ
തെറ്റിപ്പോയാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക തെറ്റിപ്പോയപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആദർശത്തെ അംഗീകരിക്കണം ആദർശം സ്വീകരിക്കണം ഈ ആദർശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആര് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഐക്യത്തിന് തയ്യാറ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതാ മടവൂരികൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ ഇക്കാലം വരെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് തിരൂരുമായി താനൂരും ഐക്യ കെട്ടി പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദായി അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ അതോടുകൂടി ഐക്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനല്ലേ സിനിമകൾ മുജാഹിദായത് അല്ലാതെ ആ നിങ്ങൾ വരും ഞങ്ങൾ വരും ചർച്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യസന്ധമാണോ അല്ല കാരണം മടവൂർ എന്താ എഴുതിയത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മ കൊന്നാണ്ടെന്നാ മടവൂരിനെ ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ ചർച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മുമ്പര് മരിക്കുള്ളൂ ഈ ചർച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങളെ റൂഡ് പിടിക്കുള്ളൂ എന്ന് അള്ള മക്കത്ത് നിന്ന് വഴി കൊടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ മൈക്ക് കെട്ടി പറയണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അബദ്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങളത് തിരുത്താൻ തയ്യാർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ താനൂരുള്ള ആളുകൾ അത് കേട്ടാൽ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് മടവൂരിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും അതോടുകൂടി ഐക്യമുണ്ടാകും അതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ കാലവും പറഞ്ഞ നിലപാട് അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ബഹളമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേവലം ദിവാസ്വപ്നം മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ ഈ ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിന്ന് ഐക്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നാം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്ദി പറയുന്നതിനായി ഐ എസ് എമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഷറഫിന് അസ്സാമലൈക്കും ഈ പരിപാടി താൽക്കാലികമായി അവസാനിക്കുകയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാവിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കമായിരിക്കും ഇത് ഇൻഷാല്ല فسنا ومسيئات عملنا ما يثرك الله فلا مضل وما يضل الفلاحة قدية لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لنا وأشهد أن محمد عمد عبرك ورسوله أرسلك بخدا ودين الحق لنظرك على ذي كلك وكره مشركون يبدا مفد ما كوانم أدلو دا سرقة البرويشي كوانم صادق ويلو ينه ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളക്കരയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പയിനുകളോ സമ്മേളനങ്ങളോ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും സൗഹിദി പ്രബോധനത്തിന് തന്നെയാണ് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യരെ പഠിച്ചാണ് എന്നും അവസാന പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് പോലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് വമ അർസലാൻ ഖബലക്കുമർ റസൂലുല്ലാ നൂഹി ഇലൈഹി അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന ഫാബുദുൻ 